。修炼两个月，我的魂力终于达到了五十级。虽然跟大家还差得很远，但我一定不会放松修炼的。你已达到七十级瓶颈，现在我将神赐魂环赐予你。上次我拼到极限，得到一个四万年魂环，真不知道三哥的极限在哪里。可惜，天赋领域真正觉醒，要在拥有第七魂技之后。第七魂环的品质，对于天赋领域的威能至关重要。而神赐魂环等级的关键，在于接收者的承受能力。我定要拼尽全力，逼出神帝的极限来。不愧是海神大人选的人，一上来就释放全力，直接在更高的起点接受考验。不但会减少不必要的魂力消耗，而且在魂骨的作用下，身体的坚韧度和修复能力都有所提升。相信小三。哦，一次次的面临崩溃，却又能一次次的坚持下来，究竟是怎样的力量支撑着他？嗯、为了小五，一定要坚持下去。他没事，入定一段时间后，他自会醒来。小三的极限已经突破，我们的极限又在哪里
来来，这边，来来来，好，慢点慢点。基础暗器的产量已达到了一定的规模，若楼高能早日研制出那些绝世暗器，那唐门的发展就能再上一个更高的台阶了。干的可都是力气活，没法安静。再说了，人家老猩猩和老白鸟都没意见，怎么就你那么多事？多事！你这三天一小镇，五天一大镇，我能要他还保不保？修筑工事不也是为了唐门？你就不能多担待些吗？嗯。好了好了，老犀牛、老山羊，你俩这三天一小吵，五天一大吵，整个唐门都受不了了。哎呀，其实也不是没有办法，老犀牛，你找个时间加固下药堂的整体设施嘛。开玩笑，包在我身上。嗯，<笑>行了，老犀牛，可赶紧给我安排上啊。没问题。<笑>已经一百天了，三哥怎么还不醒来啊？哦，哦，哎哎哎！这这这三哥，我不是故意的。我
野火烧不尽，春风吹又生。的距离，都编织了青春的。